হ্যালো एवरीवन আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে এ স্টার সার্চ অর্থাৎ আমরা দেখব এ স্টার সার্চ কিভাবে কাজ করে এ স্টার সার্চ হচ্ছে এক ধরনের বেস্ট ফার্স্ট সার্চ অর্থাৎ এমন একটা সার্চিং টেকনিক যার মাধ্যমে সবচেয়ে এস্টিমেটেড কস্টটা বের করা হয়ে থাকে অর্থাৎ সবচেয়ে চিপেস্ট যেই ওয়ে আছে সেই ওয়েটাকে খুঁজে বের করাই হচ্ছে এ স্টার সার্চের কাজ তো এ স্টার সার্চ জানতে হলে আমাদেরকে সবার আগে এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে এটা হচ্ছে এফ অফ এন ইকুয়ালস টু জি ওফ এন প্লাস হেচ ওফ এন আমাদেরকে বুঝতে হবে জি ওফ এনটা কি এবং এইচ ওফ এনটা কি জি ওফ এন হচ্ছে স্টার্টিং স্টেট থেকে কোনো একটা স্টেটে যাওয়ার যে কস্ট সেটা হচ্ছে জি ওফ এন ধরি আমরা আমাদের স্টার্টিং স্টেট হচ্ছে এস ওকে অ্যান্ড আমরা এস থেকে এতে যেতে চাই তাহলে এস থেকে এ এর কস্ট হচ্ছে টু সো আমাদের জি ওফ এন হবে টু আবার আমরা যদি এস থেকে সিতে যেতে চেতাম তাহলে আমাদের কস্ট হতো টু প্লাস ফোর ইকুয়াস টু সিক্স অর্থাৎ আমাদের জি ওফ এনের ভ্যালু হতো সিক্স তো নার্স লেটস সি যে এইচ অফ এনটা কি এইচ অফ এন হচ্ছে এক ধরনের হিউরিস্টিক ভ্যালিউ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা কতগুলো হিউরিস্টিক ভ্যালু লিখে রেখেছি এই হিউরিস্টিক ভ্যালুগুলো আসলে কিভাবে লিখা হয়ে থাকে এইগুলো আসলে এক ধরনের অ্যাজামশন কারণ হচ্ছে এইচ অফ এন হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট নোট থেকে গোল নোটে যাওয়ার যদি কোনো স্ট্রেইট ওয়ে থাকতো তাহলে তার আনুমানিক যে একটা কস্ট সেই অ্যাজামশনটাই হচ্ছে হিউরিস্টিক ভ্যালু ওকে সো এই জন্য আমরা ধরে নিয়েছি যে আমাদের গোল নোট যদি হতো জি এস থেকে গোল নোটে যদি সরাসরি যাওয়ার কোনো স্টেট ফরওয়ার্ড কোনো ওয়ে থাকতো তাহলে আমরা এটাকে ধরে নিতাম যে আমাদের হয়তো টেন ইউনিট কস্ট হতো তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা নোট থেকে হিউরিস্টিক ভ্যালিগুলো অ্যাজাম করে রেখেছি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওকে তো হিউরিস্টিক ভ্যালু নিয়ে এত টেনশন করার কিছু নয় কারণ হিউরিস্টিক ভ্যালুগুলো দেয়াই থাকবে তোমাদের জাস্ট হিউরিস্টিক ভ্যালুগুলো ইউজ করে জিও ফ্যানের সাথে সামেশন করতে হবে অ্যান্ড দেন প্রত্যেকটা স্টেটের এফ অফ এন বের করতে হবে তো সবার প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে দেখতে হবে অ্যাস নোট থেকেই যদি আমরা অ্যাস নোটে যাই তাহলে আমাদের কস্টটা কি হবে আমরা যদি অ্যাসে থাকি এবং অ্যাসেই যেতে চাই তাহলে তো আমাদের কোনো কস্ট নেই অর্থাৎ কস্ট জিরো এই জন্য আমাদের জি অফ এন হবে জিরো অর্থাৎ আমরা যদি অ্যাস থেকে অ্যাসে যেতে চাই যে স্টেট আছে সে স্টেটেই তাহলে আমাদের জি অফ এন হবে জিরো অ্যান্ড এইচ অফ এন হবে অ্যাস থেকে জি এর স্টার্ট ফরওয়ার্ড যে পাথ আমরা অ্যাজামশন করে রেখেছি অর্থাৎ হিউরিস্টিক ভ্যালু সেই হিউরিস্টিক ভ্যালু অর্থাৎ অ্যাস এর হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে টেন সো জিরো প্লাস টেন ইকুয়ালস টু টেন ওকে সো নাও আমরা এই অ্যাস স্টেট থেকে মুভ করব এবং দেখবো যে অ্যাস থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাস থেকে এতে যাওয়া যায় আবার অ্যাস থেকে বিতে যাওয়া যায় তো আমরা দুইটা ওয়েতেই আগাবো অ্যান্ড দেখবো যে কোনটার কস্ট কত হয় ওকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাস থেকে যদি আমরা এতে যাই তাহলে আমাদের জি অফ এন কি হবে জি অফ অ্যাস থেকে এ এর কস্ট হচ্ছে টু সো আমাদের জি অফ এন হবে টু প্লাস এ এর হিউরিস্টিক ভ্যালু কত এর হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে সেভেন সো টু প্লাস সেভেন অর্থাৎ এইচ অফ এন হচ্ছে সেভেন ইকুয়ালস টু নাইন এখন আমরা দেখবো অ্যাস থেকে আমরা বিতে গেলে আমাদের এফ অফ এন কি হবে অ্যাস থেকে বি এর কস্ট হচ্ছে টু সো অ্যাস থেকে বি এর ক্ষেত্রে জি অফ এন হবে টু প্লাস এইচ অফ এন হবে বি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু অর্থাৎ বি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে সিক্স টু প্লাস সিক্স ইকুয়ালস টু এইট খেয়াল করতে হবে হিউরিস্টিক ভ্যালুগুলো আসলে আমাদের লাস্ট যে নোটটা সেই নোটটারই হিউরিস্টিক ভ্যালুগুলো বের করতে হয় এখানে আমরা এর হিউরিস্টিক ভ্যালু বের নিয়েছি এখানে আমরা বিয়ের হিউরিস্টিক ভ্যালু নিয়েছি ঠিক আছে তো এখন একটা খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে এই যে দুইটা স্টেট এই দুইটা স্টেট তো আমরা এই স্টেট থেকেই পার করে এসেছি তো এই স্টেটটাকে আমরা এভাবে মার্ক করে দিলাম যাতে বোঝা যায় যে এই স্টেটটা আমরা ভিজিট করে ফেলেছি এখন আমাদের কম্পেয়ার করতে হবে যে এই দুইটা স্টেটের মধ্যে কস্ট কোনটার কম এস টু এতে যদি যায় আমাদের কস্ট হচ্ছে নাইন এস টু বিতে যদি যায় আমাদের কস্ট হচ্ছে এইট সো আমরা অবশ্যই এস টু বিকে চুজ করব এবং এস টু বি হয়ে গোল রোডের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব তাহলে এস টু বিকে চুজ করলাম অ্যান্ড এস টু বি থেকে কোথায় যাওয়া যায় দেখি এস টু বি থেকে আমরা ডিতেও যেতে পারি আবার এস টু বি থেকে আমরা জিতেও যেতে পারি দুইটা ওয়েতেই আমরা 
আগাবো তার কস্ট গুলো বের করব তো প্রথম যদি আমরা এস টু বি হয়ে দিতে যাই এস টু বি হয়ে দিতে যদি যাই তাহলে আমাদের জি অফ এন কি হবে জি অফ এন হবে এস টু বি এর কস টু বি টু ডি এর কস টু অর্থাৎ টু প্লাস টু ইকুয়াল টু ফোর টু প্লাস টু অ্যান্ড এইচ অফ এন হবে লাস্ট নোডের হিউরিস্টিক বলে অর্থাৎ ডি এর হিউরিস্টিক বলে উইচ ইস ফোর প্লাস ফোর তাহলে আমাদের এস টু বি টু ডি হচ্ছে এইট ওকে এখন আমরা যাব হচ্ছে এস টু বি টু জি এস টু বি টু জি তাহলে এস টু বি এর কস্ট হচ্ছে টু বি টু জি এর কস্ট হচ্ছে সিক্স তাহলে তোমাদের আমাদের জি এফ এন এর ভ্যালু হচ্ছে টু প্লাস সিক্স টু প্লাস সিক্স প্লাস আমাদের হিউরিস্টিক ভ্যালু হলো লাস্ট নোডের হিউরিস্টিক ভ্যালু অর্থাৎ জি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু জি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে জিরো ওকে তাহলে আমাদের এই স্টেটের কস্ট দাঁড়াচ্ছে এইট ওকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটা অলরেডি একটা সলিউশন পেয়ে গেছি যে এস টু বিট হয়ে যদি আমরা জিতে যাই তাহলে আমরা গোল্ড নোডে পৌঁছাতে পারবো বাট এখানেই কাজ শেষ নয় কারণ আমাদেরকে আদার যে স্টেটগুলো আছে সেগুলোকে ভিজিট করে দেখতে হবে যে তাদের কস্টগুলো কত অ্যান্ড কম্পেয়ারিংয়ের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কোন বাসটাই আমাদেরকে চুজ করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের দেখতে হবে যে কোন কোন স্টেটগুলো কাজ করা বাকি আছে এবং সেগুলোর কম্পারিজন করে দেখতে হবে যেটার খরচ কম সেটা নিয়ে আবার সামনে আঁকাতে হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এস টু এ হয়ে যদি আমরা যাই তাহলে আমাদের কস্ট হচ্ছে নাইন এস টু বি টু ডি হয়ে যদি আমাদের আমরা যাই তাহলে কস্ট হচ্ছে এইট তাহলে অবশ্যই আমরা এস টু বি টু ডি হয়ে মুভ করবো সো এটাকে আমরা মার্ক করে দিলাম এবং এটা থেকে আমরা ফার্দার মুভ করতে চাই এস টু বি হয়ে ডি হয়ে তারপর কোথায় যাওয়া যায় দেখি এস টু বি হয়ে ডি হয়ে আমরা জিতে পৌঁছাতে পারি তাহলে এস টু বি টু ডি টু জি এই ওয়েতে যদি যাই তাহলে আমাদের জি অফ এন কি হবে এস টু বি হচ্ছে টু বি টু ডি হচ্ছে টু অর্থাৎ ফোর অ্যান্ড ডি টু জি হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ আমাদের জি হবে জি অফ এন হবে টু প্লাস টু প্লাস ফাইভ প্লাস আমাদের হিউরিস্টিক ভ্যালু হবে লাস্ট নোডের হিউরিস্টিক ভ্যালু অর্থাৎ জি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে আমাদের এই স্টেটের কস্ট হচ্ছে টু প্লাস টু ফোর ফোর প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু নাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা অল আরেকটা সলিউশন পেয়ে গেছি এটাকে আমরা ডটার টুয়েতে মার্ক করে রাখলাম ঠিক আছে এখন আমাদের উপরে দেখতে হবে যে আর কোনো স্টেট বাকি আছে কিনা হ্যাঁ আমাদের এই স্টেপটা নিয়ে কাজ করা বাকি আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই স্টেপটাকে নিয়ে ফার্দার মুভ করব তাহলে আমরা দেখেছি এস টু এ হয়ে আমরা কোথায় যেতে পারি এস টু এ হয়ে সিতে যেতে পারি তাহলে এটাকে মার্ক করলাম অ্যান্ড এস টু এ হয়ে আমরা সিতে যাব ওকে তো এস টু এ হয়ে সিতে যাব এস এস টু এ হচ্ছে কস টু এস এ টু সি হচ্ছে কস ফোর তাহলে আমাদের জি অফ এন হচ্ছে টু প্লাস ফোর অ্যান্ড এইচ এফ এন হচ্ছে লাস্ট নোডের হিউরিস্টিক বলো তাহলে সি এর হিউরিস্টিক বলো উইচ ইস ফাইভ প্লাস ফাইভ তাহলে আমাদের এফ এফ এন দ্বারায় হচ্ছে সিক্স প্লাস ইলেভেন ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন আমরা এই এই স্টেটের মাধ্যমে গোল নোডে পৌঁছাতে পারি না সো এটাকে আবার ফার্দার মুভ করতে হবে এটাকে মুভ করি এস টু এ হয়ে সি হয়ে আমরা কোথায় যেতে পারি দেখি এস টু এ হয়ে সি হয়ে আমরা গোল নোডে পৌঁছাতে পারি ঠিক আছে তাহলে দেখতে হবে এস টু এর কস্ট হচ্ছে টু এ টু সি এর কস্ট হচ্ছে ফোর সি টু জি এর কস্ট হচ্ছে ফোর তাহলে আমাদের জি অফ এন হবে টু প্লাস ফোর প্লাস ফোর প্লাস আমাদের হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে লাস্ট নোডের হিউরিস্টিক ভ্যালু সরি এখানে সি হয়ে জি হবে ওকে তো জি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে জিরো সো আমাদের টোটাল এস্টিমেটেড কস্ট হচ্ছে টু সিক্স প্লাস ফোর ইস টু টেন তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা টোটাল তিনটা সলিউশন পাচ্ছি গোল নোট জিতে পৌঁছানোর একটা নোট একটা পাঁচ দরে যদি মানে এস টু বি টু জি হয়ে যদি আমরা যাই তাহলে আমাদের আমাদের কস্ট হবে এইট এস টু বি টু ডি হয়ে যদি আমরা জিতে পৌঁছাই তাহলে আমাদের কস্ট হবে নাইন এস টু এ হয়ে সি হয়ে দেন যদি আমরা জিতে পৌঁছাই তাহলে আমাদের কস্ট হবে টেন সো আমাদের টোটাল এস্টিমেটেড কস্টটা হচ্ছে এস টু বি হয়ে জি অর্থাৎ আমরা এস টু বি হয়ে যদি জিতে যাই তাহলে আমাদের আমরা সবচেয়ে কম খরচে 
আমাদের গোল নোডে পৌঁছাতে পারবো অ্যান্ড এই স্টার সার্চটাই এই পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে কাজ করতে মানে চলতে চলতে আমাদেরকে এই স্টেপটা দিয়ে থাকে আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছ